हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड दिस इज सेशन 16 व्हिच इज रिलेटेड अबाउट मॉडल एमसीक्यू फॉर द ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट फॉर डी फार्मेसी सेकंड ईयर स्टूडेंट व्हिच विल आस्क इन एमएसबीटी एग्जाम 2020 सो इससे पहले भी हमने जो भी सेशन देखे देखे हैं 12 13 और 14 15 रिलेटिंग अबाउट द ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट एमसीक्यू सो इट्स व्हिच विल हेल्पफुल इन इन एमएसबीटी एग्जाम 2020 सो वी विल स्टार्ट सेशन 16 will uh, discuss question number 1 a budget is prepared for a period of a month is known as yaha yaha pe aapko ek definition puchi gayi hai ki jo bhi budget prepare hota hai one month ke liye for the period of one month use kya kehte hain yaha pe option diye a short term budget b long term budget c sales budget d current budget so here is the our correct answer is that option d current budget now we will uh, discuss question number 2 the budget change according to actually required कॉल्ड एज उसे क्या कहते हैं जैसे कि जैसे भी अपनी नीड हो उस नीड के अनुसार हम बजट चेंज करते हैं तो उसे उस टर्म को क्या कहते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए ए फिक्स बजट बी परचेज बजट सी फ्लेक्सिबल बजट डी कैपिटल बजट सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट सी फ्लेक्सिबल बजट जी हाँ फ्लेक्सिबल बजट जो है वो एज पर आवर नीड बना सकते हैं सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट सी ऑप्शन फ्लेक्सिबल बजट Now we will discuss question number थ्री Which ratio are used to analyze short term financial position? जी हाँ जो भी short term financial position उसकी analyze करने के लिए कौन सा ratio use किया जाता है वो calculate करने के लिए कौन सा ratio use किया जाता है यहाँ पर कुछ option दिए हैं यहाँ पर A solvency ratio, B activity ratio, C liquidity ratio and D profitability ratio. So our correct answer is that C liquidity ratio. जी हाँ liquidity ratio से कैलकुलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी लिक्विडिटी रेशो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर विच एरर ऑकर ड्यू टू पोस्टिंग डन टू अ रॉन्ग अकाउंट जी हाँ रॉन्ग अकाउंट में अगर पोस्टिंग किया जाए एक ट्रांजेक्शन तो उसके वजह से जो एरर आता है उसे क्या कहते हैं सो हेयर इज द ऑप्शन इज दैट ए एरर ऑफ कमीशन बी एरर ऑफ प्रिंसिपल सी एरर ऑफ पोस्टिंग एंड डी कंपेंसेटिंग एरर सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट सी ऑप्शन एरर ऑफ पोस्टिंग जी हाँ एरर ऑफ पोस्टिंग जो भी रॉन्ग पोस्ट करते हैं या रॉन्ग पोस्टिंग करते हैं रॉन्ग अकाउंट में तो उसकी वजह से जो भी एरर आता है उसे एरर ऑफ पोस्टिंग कहते हैं सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी एरर ऑफ पोस्टिंग नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर ट्रायल बैलेंस जी हाँ जो भी ट्रायल बैलेंस की शीट तैयार करनी हो या ट्रायल बैलेंस तैयार करना हो प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है यहाँ पे ऑप्शन दिए ए बैलेंस मेथड बी टोटल मेथड सी सब टोटल मेथड एंड डी नन ऑफ अबाउ सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ए ऑप्शन बैलेंस मेथड जी हाँ बैलेंस मेथड से हम ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं Now we will discuss question number सिक्स A dash 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 is an amount which in a business is legally bound to pay. जी हाँ बिजनेस में ऐसी कौन सी वैल्यू रहती है जो लीगली बाउंड रहती है उसे पे करना पड़ता है ये आपको डेफिनेशन पूछी गई है यहाँ पर ऑप्शन है ए एसेट्स बी लाइबिलिटीज सी प्रॉफिट एंड डी कैश सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट बी लाइबिलिटीज सो अगर देखा जाए लाइबिलिटीज एन इज एन अमाउंट विच इज अ बिजनेस विच इन अ बिजनेस इज लीगली बाउंड टू पे जी हाँ लाइबिलिटी जो रहते हैं वो जो भी कर्जा रहता है हम हमारा वो देना पड़ता है एज अ लीगली बाउंड रहता है सो अपने ऊपर जो भी उत्तरदायित्व है लाइबिलिटीज़ है वो पे करनी पड़ती है बिजनेस में सो इट इज़ अ लीगली बाउंड सो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी लाइबिलिटीज ना वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेवन विच बुक कंटेनिंग एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन जी हाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बुक है जिसमें पूरा एनालिटिकल रिकॉर्ड रहता है ट्रांजेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन दिए ए जर्नल बी लेजर सी पासबुक डी कैश बुक सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी लेजर जी हाँ लेजर में जो भी एनालिटिकल रिकॉर्ड रहता है वो सब उसे में मैंशन करते हैं राइट right? उसे हम लेजर कहते हैं उस बुक को Now we will discuss next question. Question एट Which book of accounts used for the cash receipts and cash payments? जहाँ यहाँ पर question पूछा गया है कि कौन सा account है जिससे cash receipt and cash payment होता है So here is the option is that A open book, B cash book, C purchase book and D personal book. सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी कैश बुक जी हाँ कैश बुक में कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट किया जाता है सो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी कैश बुक नाव वी विल 
डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नाइन इन लेजर बुक विच एंट्रीज इन लेफ्ट हैंड साइड जी हाँ जो भी लेजर बुक रहता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या डिनोट किया जाता है या कौन सी एंट्री डिनोट किए जाती है सो so, रिकॉर्ड किए जाती है यहाँ पे ऑप्शन है ए क्रेडिट एंट्री बी डायरेक्ट एंट्री सी इनडायरेक्ट एंट्री एंड डी डेबिट एंट्रीज सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी डेबिट एंट्रीज यहाँ डेबिट एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर बुक Now we will discuss question number ten. Which error occurs due to wrong posting, wrong totaling, or wrong recording of an amount? जी हाँ, जो भी amount है, अगर उसका wrong posting हो जाए, wrong totaling हो जाए, wrong recording हो जाए, तो उसे वो कौन सा error कहलाता है, right? उस error को क्या कहते हैं? यहाँ पे option दे, A error of omission, B error of principal, C error of posting, and D error of commission. So here is that our करेक्ट आंसर इज दैट एयर ऑफ कमीशन जी हाँ एयर ऑफ कमीशन यहाँ पे सब इंक्लूड है लाइक रॉन्ग पोस्टिंग रॉन्ग टोटलिंग रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ एन अमाउंट सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब द दिस चैनल एंड नो द अपकमिंग वीडियोस अपकमिंग सेशंस रिलेटिंग अबाउट द फार्मास्यूटिक्स एंड एस सो बेस्ट लक थैंक यू वन एंड ऑल